നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്സിലർ റിവ്യൂസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓക്സിലർ റിവ്യൂസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അത് വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും ടോപ്പ് വ്യൂവും സൈഡ് വ്യൂ അതിൻ്റെ കൂടെ ആ സ്ലോപ്പിങ് സർഫസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് ഓക്സിലർ റിവ്യൂ അപ്പോൾ അത് തുടരെ തുടരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇവിടെ ഒക്ടോബർ സെവൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി മാർക്സിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിഗർ ഫോർ ഷോസ് ദി ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് എ മെഷീൻ ബ്ലോക്ക് ഹാവിങ് സ്ലോപ്പിങ് സർഫസ് ഡ്രോ ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇവിടെ കാണാം ഡ്രോ ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് ആൻ ഓക്സിലറി വ്യൂ ഓഫ് ദി ഇൻക്ലൈൻ സർഫസ് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഫിഗർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ സൈഡ് വ്യൂ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് ആൻ ഓക്സിലറി വ്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഗർ നോക്കിയൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ സ്ലോപ്പിങ് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ വരയ്ക്കണം ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കണം ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ ഫ്രണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഒറ്റൊരു ഭാഗമേ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഫ്രണ്ട് ബാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ കട്ടിങ്സ് ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചതിന് ശേഷം വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഈ ലൈന് സിക്സ്റ്റി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എയ്റ്റി ഇവിടെ ഒരു ടെൻ എം എം സ്ട്രെയിറ്റ് തന്നെയാണ് ടെൻ എം എം ഇവിടെ വരച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് തേർട്ടി എം എം മുകളിലേക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് തേർട്ടി എം എം തേർട്ടി എം എം മുകളിലേ വരച്ചു ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു ടെൻ ഇവിടെ ടെൻ ആണ് ഫ്രണ്ടിങ്ങിൽ പോയി പോയതാണ് ഇവിടെ ടെൻ എം എം ആണ് കട്ടിങ് അപ്പോൾ ആ ടെൻ എം എം വരച്ചു പിന്നൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടൊരു ലൈൻ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കാണുള്ളൂ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ കട്ടിങ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ലൈൻ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ലൈൻ ഈ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാത്ത ലൈനാണ് അത് പറഞ്ഞാൽ ഈ എൻഡിൽ നിന്നും നാൽപ്പത് എം എം വിട്ടിട്ടാണ് ലൈന് പോണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റിൽ നിന്ന് ഒരു നാൽപ്പത് എം എം ഇട്ടൊരു പോയിൻറ്റ് കുത്തുക അവിടെ നിന്ന് നേരെ ആ സ്ലോപ്പിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ലൈൻ ഈ ലൈനും ഒക്കെ ഒരേ പ്ലെയിൻ തന്നെ ആയതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ ലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ലൈൻ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പതിനഞ്ച് എം എം സ്ട്രെയിറ്റ് വിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു കട്ടിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താക്കുക പതിനഞ്ച് എം എം നമ്മൾ ഇവിടെ നേരെ മുകളിലേക്ക് ഒറ്റ ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സോറി ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഡോട്ട് ഡോട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു പോയതാണ് അത് ഡോട്ടായിട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് കാരണം നമുക്ക് കാണാത്ത ഭാഗം അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഡോട്ടായിട്ട് വരയ്ക്കണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഏതാണ് ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ കാണുന്ന ഏതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം കാണാം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം കാണാം പിന്നെ ഈ ഒരു സ്ലോപ്പിങ് സർഫസ് ആണ് കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷനാണ് നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാ പോയിൻ്റ് നിന്നും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കട്ടിങ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നൊരു ലൈൻ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈന് അത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്നും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഈ ലൈന് ഈ ലൈൻ ഉണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരേണ്ട ലൈന് അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു സ്ഥലം ഒരു ആ ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ ബാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ട്വൻറ്റി എം എം ഒരു തേർട്ടി എം എം നമ്മൾ വിടുക വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ടെൻ എം എം ഈ ഒരു സ്ല
ആ പത്ത് ഇവിടെ വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെയും പത്ത് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പത്തമ്മ ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ പത്തമ്മ ഓക്കെ അതിങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക ഇത് കണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഈ ഫോർട്ടി ഈ ഒരു ലൈന് വരെ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ വരെ അത് എത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അത് ഇവിടെ എത്തും ഓക്കെ ഇനി ഇത് കൂടാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ലൈനില്ലേ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരുന്ന കാ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കട്ടിങ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പത്താണ് ഇവിടെ പത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും പത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പത്ത് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ഒരു പത്ത് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ നിന്നൊരു പത്ത് വരയ്ക്കുക ഇനി ഇതെങ്ങോട്ടാ പോയി നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലൈന് ഈ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഈ ഒരു ഇൻക്ലൈൻ ലൈന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കാണും അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പതിനഞ്ച് എടുത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് മുട്ടു പതിനഞ്ച് എടുത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മുട്ടിച്ച് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും സംഗതികളാണ് നമുക്ക് ടോപ്പ് വീൽ കാണാൻ കഴിയുക അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു സർഫസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടോപ്പ് വ്യൂ ഉള്ളത് ടോപ്പ് വ്യൂ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇനി ഒരു ഓക്സിലറി വ്യൂ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ അതൊരു സ്ലോപ്പിംഗ് സർഫസ് ആണ് അല്ലേ ഇതൊരു സ്ലോപ്പിംഗ് സർഫസ് ആണ് ആ സ്ലോപ്പിംഗ് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് അല്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ മെഷർമെൻ്റ് അല്ല നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് അതിനേക്കാളും കുറവാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മെഷർമെൻറ്റ് തെറ്റാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സർഫസ് കറക്റ്റാണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വീൽ ആണെങ്കിൽ മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ് പക്ഷെ നമുക്കവിടെ സർഫസ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓക്സിലർ വ്യൂ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന് ഈ ഭാഗത്താണ് ശരിവുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കെയിലിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ വെക്കുക അതിവിടെ കൊണ്ടു വന്നിട്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ഈ ഒരു ഭാഗത്തും സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് സ്ലോപ്പിങ് ഇത് മുതൽ മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ സ്ലോപ്പിങ് ഇത് മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എൻ്റെ മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടി നമ്മളിനി ഈ ഇതാണ് സർഫസ് ഓക്കെ ഈ സർഫസ് ഇവിടെ ഉള്ള ആ ഒരു ഇൻക്ലൈൻ സർഫസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ച് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലൈന് ഇതാണ് ഇതിനോട് ചേർന്ന് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഈ ലൈന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഡാമഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ ലൈനാണ് വരയ്ക്കുന്നത് വരച്ചു ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇത്രയുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മൊത്തം ഫിഫ്റ്റി ഉള്ളത് തേർട്ടി ടെൻ ടെൻ അപ്പോൾ മൊത്തം ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആവും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ പോകും ജസ്റ്റ് അവിടെ വരെ ഞാൻ കൊണ്ടു വെച്ച് തീർന്നുള്ളു ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് നിർത്തിയത് ഇത് മൊത്തം ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ടാകും ഇനി ഇതേ ഈ ഒരു ലൈന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ച അതേ ലൈൻ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിവിടെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ലോപ്പിംഗ് സർഫസിൻ്റെ രണ്ടറ്റം ഈ രണ്ടറ്റമായി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ടെൻ ഇവിടെ ഒരു ടെൻ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ലൈനിൽ വരച്ചാൽ മതി ടെൻ വരച്ചു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ പോയിൻ്റ് വരെ ഒരു ലൈന് പോകുന്നത് കണ്ടല്ല അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടില്ല പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ചിടണം ഇവിടെ രണ്ട് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് ആ ഡോട്ടഡ് ലൈനിൻ്റെ
അത് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് ലൈന് അത് കണ്ടോ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ഷനിൽ വരെ വന്ന് മുട്ടും അപ്പോൾ ആ പ്രൊജക്ഷനിലേക്ക് മുട്ടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓക്സിഡൻ വ്യൂ അപ്പോൾ ഓക്സിഡൻ വ്യൂ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡോട്ട് ഇടുക ലീഡർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഓക്സിലറി വ്യൂ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഉള്ളത്